لو عايز تعرفي ريفيو مميز جدا عن امبلات بول ميتشل وتعرفي ايه الفرق بين الاوريجينال والتقليد وهل هي هتفرد شعرنا ولا هتعمل ايه في الشعر يلا بينا شوفي الفيديو معايا للنهايه هاي جايز ازيكم عاملين ايه الاخبار اتمنى دايما تكونوا كويسين وبصحه وسعاده وسلام وخير النهارده ريفيو عن امبلات بول ميتشل وازاي نعرف هي اوريجينال ولا مش اوريجينال وهتفيد شعرنا ولا لا هنعرف كل المعلومات في الفيديو ده في البداية كده زي ما اتعودنا مع بعض احنا عايزين نعرف مكونات الامبول ده هو عبارة عن امبول زي ما انت شايفة كده حجمه 20 ملي سائل كده ميال ان هو يبقى زي السيرم بس خفيف شوية ومكوناته ان هو فيه فيتامين وكولاجين وكراتين وزيت زيتون مكوناته كلها مكونات طبيعيه حلوه جدا مفيده للشعر فيه ريحه بس ريحه خفيفه خالص بالامبول ده هيعمل ايه وهو مناسب لمين الامبول ده مش بيفرد الشعر خالص يا بنات ملوش اي علاقه من قريب ولا من بعيد بفرد الشعر طب هو بيعمل ايه بصي في بنات انا واحده منهم بتحب ان هي تغذي شعرها يعني مجرد تغذيه للشعر وليس فرد للشعر او حاجه علاجيه ده هيبقى حلو جدا معاكي وبمرور استخدامك ومواظبتك على استخدام الامبول هتلاقي مشاكل الشعر بتتحل معاكي يعني مثلا لو شعرك فيه هيشان هيبدا الهيشان يقل شويه لو في تقصف في اطراف الشعر ايوه اوكي برضو بيعالجها بس خدي بالك لازم ان انت تستخدمي الامبولات دي مع روتين صحيح لشعرك بمعنى ان انت تستخدمي مجموعه مناسبه لشعرك ومجموعه الافضل تكون طبيه علشان تحسي بنتيجه الامبولات دي لو انت استخدمتيها مع روتين غلط لشعرك ما اعتقدش ابدا ان هي ولا هتعالج ولا هتغذي ولا هتعمل اي حاجه هي بتتناسب مع كل انواع الشعر حتى الشعر الدهني لان هي خفيفه جدا طب طريقه استخدامها ازاي بعد ما بتغسلي شعرك بالشامبو ثم البلسم ثم حمام الكريم وشعرك مبلول بتبداي تجففيه بس تسيبي فيه ندى شويه يعني مثلا يبقى مندي شويه او مبلل حاجه بسيطه خالص وتبداي تفردي الامبول ده على شعرك وتبداي تعملي مساج لفروه شعرك وتغلغليه داخل فروه الشعر بحيث ان فروه الشعر تسخن والمسام تتفتح وتبدا تشرب الامبول مده مثلا ما تقلش عن دقيقه دقيقتين على قد ما تقدري تعملي المساج وطبعا على اطراف الشعر بالشكل ده المهم ان انت تفردي الامبولات دي كويس جدا على الشعر علشان تقدري ان انت تستفيدي منها وبعد ما تحطي الامبول على شعرك تبداي ان انت تلفيه على شكل طاقيه زي ما انتم عارفين الطاقيه او كحكه لقدام بس الافضل طاقيه وتنامي بالامبول بعدين تبداي تصحيه هتلاقي الملمس بتاع الشعر ناعم اكتر إيه لو في اي مشكله بتبدا تتحل مع مرور استخدامك يعني مثلا قدامك حوالي شهرين او ثلاث شهور على بال ما تحسي إيه بان هو حل مشكله شعرك ايا كانت المشكله لان هو مناسب لكل مشاكل الشعر في مميزات كتيره في الامبول ده عن اي امبول انا كنت اتكلمت معاكم قبل كده عن امبولات فارمستي لعلاج الشعر وهسيب لك لينك الموضوع في الديسكربشن وهتظهر معاكي حالا على الشاشه بس دي مختلفه تماما عن امبولات فارمستي لان دي امبولات ممكن تستخدم في حاجات كتيره قوي الميزه فيها ان انت ممكن تحطيها على اي برودكت عندك يعني مثلا ممكن تحطيها على الشامبو على البلسم على حمام الكريم تحطيها تخلطيها مع مجموعه الزيوت مثلا اللي انت هتعملي منها حمام زيت بس بشرط في كل ده ان انت تحطيها على منتجات تكون طبية أكتر ما تحطهاش مثلا على شامبو فيه سلفيت ما تحطهاش على شامبو مليان كحول ولا كأنك عملتي حاجة كأنك بتضيعي فلوسك على الأرض بالظبط مش هتجيب أي نتيجة فأنت تحاولي لما تحطيها على أي حاجة من الحاجات دي تحطيها على حاجة تكون مكوناتها طبيعية وما تكونش فيها أي مواد قاسية على الشعر ممكن كمان تدهني بيها شعرك لو أنت راح تعملي بابليس شوار هي هتحمي الشعر شوية من أضرار الحرارة وكمان ممكن أنت تستخدميها كثيرا يومي كل يومين مثلا تبدأي تدهني منها على شعرك بس أنا فضلتها أكتر وحبيتها أكتر لما استخدمتها على شعري هو مبلل تتناسب مع كل الأعمار يعني هي أمنة جدا على البنات الصغيرين في السن بس مش مثلا ثلاث سنين لا خليكي مثلا من أول تسع سنين أوكي طب ليه مش ثلاث سنين لأن الثلاث سنين دي بيكون لسه شعرها بيتكون بصيلات الشعر نفسها لسه بتطلع وتتكون فاحنا مش عايزين نرهقها بأي حاجة أيا كانت حتى لو مكونات طبيعية وطبية مفيدة للشعر 
فلو اي منوطه عايزه تغذيه لشعرها تبدا ان هي تستخدم الامبولات دي وتخليها من ضمن الروتين بتاعها بالطرق اللي انا اتكلمت عنها ايه الفرق بين الامبولات دي الاوريجينال والنوت اوريجينال طبعا دي الامبولات الاوريجينال انا شاريها عادي جدا من الصيدليه الامبوله الواحده من دي سعرها 30 جنيه العلبه بيبقى فيها 10 ب 300 جنيه الامبوله الاوريجينال بيبقى السائل بتاعها هو ولا هو تقيل ولا هو خفيف بس ميال اكتر ان هو يبقى تقيل بالشكل ده كمان انت بتلاقي لونه ميال للاصفر شويه او الاخضر اول درجه من درجات الاخضر او اول درجه من درجات الاصفر كمان بتلاقي مكتوب عليها ميد ان يو اس اي كمان بتلاقيها مقفوله وانت بتبداي تفتحي الامبوله بالشكل ده تفتحي ده وتلفيها وهتتفتح هوريكي معايا امبوله تانية مفتوحه اهو ديت امبوله انا مخلصاها خالص اهو وده الغطا بتاعها الامبوله دي كفت شعري مرتين وانا شعري حاليا متوسط لو ان شعرك طويل الامبوله الواحده هتغذي شعرك كله لو ان شعرك قصير ممكن تستخدميها على ثلاث مرات بتبداي ان انت تعينيها ازاي ان انت مثلا لو فيها نصها او كده بتبداي تقفلي عليها الغطا بس بالشكل ده وتعينيها في التلاجة في اي مكان بس المهم تعينيها واقفه بالشكل ده وتحاولي ما يبقاش جنبها حاجه لان هي امبوله ازاز اتمنى ان الريفيو يكون عجبكم واستفدتم معايا وعرفتوا كل مميزات وكل طريقه استخدام لامبولات بول ميتشل استنوني دايما في ريفيوز جديده وما تنسيش طبعا تعملي لايك للفيديو وتعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس الزغنون اللي جنبه عشان تضمني ان يوصلك نوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه ليه ولو عايزين اجرب اي حاجه اكتبي لي بس في الكومنت وهجربها واطلع اعمل لك ريفيو مخصص ليكي هتتحشوني جدا باي باي